Британски уважавани медии съобщиха, че Барак Обама преди да напусне Белия дом ще разсекрети данни за наличието на извънземни цивилизации. Обама е под натиск благодарение на основния кандидат на Демократическата партия за президент на страната Хилари Клинтон. Тя обеща, че ще разсекрети събраната от Съединените Американски щати информация за извънземни при избирането и за президент. Години наред човечеството е въвеждано в заблуждение, обърквано и дори умишлено лъгано за наличието на извънземен разум, твърдят офолози. Въпреки многобройните доказателства, очевидци, публикации в научни издания, политическите елити, военните и разузнавателните агенции засекретяват информацията за НЛО. Твърденията на експерти, че НАСА манипулира снимковия и видеоматериал от всяка мисия и до днес не са опровергани официално от Космическата агенция на САЩ. Професор Филипов, една нова концепция за смяна на парадигмата започва да си пробива път. Ви участвахте в специален форум в Италия. Бихте ли ни казали малко повече за това си посещение? Значи, 7 и 8 май Италианската организация по изследване на НЛО, КУН, организира в Сан Марино една конференция на тема новата парадигма и извънземния разум, която беше разделена на две части. Едната част беше първият ден изследване на космическото пространство и търсене на живот и втората беше извънземните и ролята им върху човешкото общество. Италианските колеги бяха ни подбрали, просто така го казвам, защото бяхме поканени четирима официални гости като лектори. Стив Басет от Съединените щати, който представляваше политическата част, т.е. документите, които са свързани с укриването и с контактите с извънземни. Гери Хезентайн, който е главен редактор на най-голямото английско списание, свързано с уфология, бивш полицай, 25 годишен опит в полицията. Мусио Басти, който беше представител на Ватикана. Значи, Гари отговаряше за а, парадигмата в медиите. А, Мусю Басти отговаряше за парадигмата в а, религията. И моя Милс, който трябваше да говори за смяната на парадигмата в науката. Тези два дена, освен лекциите ние, които изнесохме, аз имах две лекции свързани, Басти имаше две лекции, а, Стивън имаше две лекции, Гари имаше две лекции и имаше кръгла маса. Значи, ние на тая кръгла маса започнахме да обсъждаме пред, пред цялата аудитория, ставаше въпрос, не става за закрита. Ставаше въпрос за това какво предстои на човечеството при един контакт и как ние трябва да промениме а, визията си спрямо себе си, спрямо това, което правим, за да можем да отговорим на един бъдещ контакт, защото контактът предстои. Особено това, което беше разкрито от колегите от Англия от Штатите, от Стивън и от Гари, това са документи, които са свързани с огромно количество укривани данни от Американското правителство, Английското правителство. Значи оказва се, че те имат доста голямо напредък, т.е. говорим, че следващата година 70 години от Розуел. Значи, ние ще го правим официално като честване тази годишна, тази годишна 16-17 година. Но, значи, там има страхотно много неща, свързани с контакти, с намерени доказателства, с неща, които показват, че ние не прекъсваме били в контакт, правителствата не прекъсваме се ползвали някакви а, опции от тези контакти. И това, което Стивън, Стив Басет Подчерта, той каза така, ако Американското правителство не разкрие нещата, то ние ще се надигнем всички в Америка. Защото в крайна сметка се оказва, че голямата пречка за един контакт в момента, за реален контакт, не е Русия, не е някой друг, това е Америка. Това те, те, го, те го знаят вече. Значи всичко това се укрива. А, така е, че та инициатива на Рокфел която е започнала преди 20 години. Рокфелер налива пари страхотно в тая инициатива. Той събира сенатори, събира 
общественици, събира учени и събира хора, които трябва да му, сподей, само, да му помогнат да изнесе архивите на Америка, за да може той да ги обсеби и да ги обработва. И когато Клинтън идва на власт, той се възползва от това, че Хилари Клинтън е била в управителен съвет на тази инициатива и той изнася, те изнасят цялата архива в тази инициатива. Сега, когато Хилари Клинтън се кандидатира за президент, тя в, как да се каже, женска глупост ли, женско избързване, казва, ако аз стана президент, аз ще ви дам всички данни. И Америка, понеже тая, чувствителна на тая тема, те се захващат за нея. Вторият човек, който страшно много вреди върху контакта с извънземни и който налива пари в разрушаването на обществата, това е Сорос. На американците е ясно, че двамата или това е, как се казва, последен гърш преди да си отидат от живота. И двамата са на 100 години, как се казва. Те са на огромни, нали, Рокфелер е известен с пресаждането си на сърца и така нататък, само и само да удължи живота си. Сорос е човека, който се е впил да разрушават сега съществуващата социална система. Целта е явна и е на американци и на руснаци. Но отказа, който шест пъти Путин се обръща към Америка с молба, да се създаде една обща организация. Да се създаде една обмяна на информация и да се подготви за един такъв контакт. Това не става. Явно американците и англичаните, т.е. особено Америка, както каза Стивен Бастер, те държат основния кост, 75% от информацията. Т.е. може би американците са единствените, които имат реални контакти, са имали. И, и явно Разкриването на тези архиви, които може би ще косват главата на Хилари Клинтон, ще разкрие до каква степен американците, било то на политическо, било на технологично ниво, било на така нечното, а тези милиардери от типа на, на Рокфелер или Сорос, са натрупали пари на баста именно на възползването от тези контакти. И се говори, първо, Стивен каза така, ние до, 30, до 10 години трябва да имаме реален контакт. А до 35 той ще бъде изключително вече отъпкан. Но как се определят тези години, професор Филипов? До 10 години, до 35 години. Защо някой не каже, да речем, до 2 години? Така. Значи тук точно такъв въпрос ми задавате. Много хубав. Ако Хилари Клинтън изпълни же обещанието си, ние говорим, че следващата година Юни месец, ние ще се събереме във Вашингтон, организира го Стив Баскет, Баскет. той ще го направи, за да можем да се подготвим, реален контакт да бъде до 2-3 години. Тоест, ако не се замотае на правителство ниво, ние просто в момента не знаем те как ще отскочат. Обществото вече насякъде е назрял. Значи аз не знам тук в България как е, но в Америка как се говори, в Англия, в Италия. Хората директно говорят. Никой не, не говори за летящи чини. Никой не говори за това дали си видял, какво си видял и така. Говори се за реално присъствие. Това не са фантасмагори. Явно им, има вече доказателства, стотици на реално присъствие. Но това криене, това, това, това избягване напряг. Значи тези, които го крият, те, те искат да избягат от това, че трябва да се скрие техни източник на мощ. Или обратното. Разрушаването на тяхната мощ. Защото ако един извънземен разум се яви, той ще ни даде друга альтернатива за живота. Не на празно в момента се наливат пари в мултимедиите. И това го казва и Гари. Наливат се за да се създават филми за отрицателното влияние, за агресивността на тези извънземни. За да може хората да бъдат страхливи към един такъв контакт. А те не са агресивни. На всички е ясно, че 20, 30, 40, 50 хиляди години на Земята те са идвали. Те са могли да ни изгорят отдавна, ако са имали някакви интереси. Човечеството ни върви към посъщата тая хуманна нишка, въпреки, че тя е много страхлива, но ние вървиме да освояваме на космоса по същия начин. Ние вървиме да, да отидем на друга планета. Да, има 
лоши замисъл за всеко, всеко ходен от нас, че ние искаме да отиме на Луната, да направим ресурсна база и така нататък. Ние искаме да отиме на Марс, да направим база и така нататък. Е, те не бяха ли отдавна заети от други цивилизации, професор Филипов и Луната Ама, и Марс? Вижте, значи, ето ви това. Защо се крият данните от Вики? Защо се крият данните от Апо? Защо се крие? Кома, кому е нужно? Защо Апо 82-а година спира като програма? Нима тези милиарди, които се харчат в Америка за глупости, не са им били достатъчни да изстрелят за 3-4 а, милиона няколкото ракети, които са били готови? С каква друга информация разполага Paradigma Research Group, както е позната в интернет? А, в момента съм в преговори с един човек, професор Фридман. Той е канадец на 86 години, който миналата година трябваше да дойде на нашата конференция, но тази година ще дойде. Той около 15 години е работил в инициативата на, Роз... на Рокфелер. Но как така в тази инициатива попадат имената на Бил Клинтън, Хилари Клинтън, един вицепрезидент, Ал Гор, шефове на ЦРУ? Как става всичко това? Ами вижте, <съща> става с пари. Значи всичкото това, което е направил Рокфелер, значи там се създава една общество, че тази база данни, тя ще бъде приоритет на определен кръг хора. Да, за голямо съжаление, там има в тая инициатива около 30-40 учени. Но ученият, без да обижда моите колеги, но като му се покаже една бала пари, е като магарето с морко и тръгва след нея. Там нещата са ясни, посочва се, че трябва да се направят открития, трябва да се направят разработки и така нататък. Но крайната цел, крайната цел е обсебването на информацията. Аз съм го казал при вас. Един руски милиардер, Мир, Милнер, а и това дискутирахме ние в Сан-Марин, Милнер се обръща към учените и казва, аз ви дам 100 милиона, за да разработите технология, която да осигури контакта ни с извънземни. Това беше преди две години. Аз участвах в консултативната група тогава и ние го дискутирахме сега в Сан Марин. Защо изведнъж цялата активност приключи? Защо? Защото просто елементарно английските ни колеги, учени, за съжаление, Стивен Хойкинс, Мартин Рис, те усещайки вкуса на парите, капсулират тази задача в Англия, и решава, че те ще използват тия 100 милиона за именно техни интереси научни. Значи това, което ние обсъдихме и в Сан-Марино, и това, което ще го обсъждаме сега тук в ноември в София, и това, което ще се обсъжда до година, че човечеството, т.е. ако искаме да решиме проблемите, ние трябва да сме заедно. Ние не можем да се фрагментираме. Ние не можем... Значи, ако те искат да имат контакт с нас, те трябва да разберат, че ние сме едини. Ако видят, че имаме фрагментарни групи с различни цели, целеви интереси, всеки разум ще каже, ами, я ги остави тия да си наредат пешките на шах и тогава да, да решиме проблем. Ето това е в момента егоизма, защото всеки разбира, че часът е настъпил. И той час ще даде на някой тези два хода напред, през всички останали. Но не е ли това една спекулация? В Съединените Американски щати предстоят избори. Хилари Клинтън е кандидат за президент. Изведнъж се появява точно такава кампания от група хора, Парадигма Research Group, която... Ама вижте, Парадигма Research Group не, не е сега създадена. Значи тя, тя е отдавна. Тя съществува отдавна. Сега в момента те се захапали, защото тя изплюва това камъче. На всички е ясно, че тя 15 години е в управите на съвет на тази Рокфелер инициатива. На всички е ясно, че тя е работила там. И понеже тя, за да може да излезе пред Тръмп на няколко гърди напред, тя усеща тази интересна история. Защото за разлика от нас, които ни усмиваме тук извънземни разуми и извънземните цивилизации, Америка е много болезно настроена на това нещо. Защото там нещата не се крият. МУФОН е една организация, която може би искам да ви кажа, че е най-мощната в целия свят. И тя публикува, и тя непрекъсно работи с информация. Никой не крие. Значи, 
Ни ту Англия, ни ту Франция, ни ту Германия, ни ту Холандия, ни ту Норвегия. Значи, норвежските колеги в момента са гардина пред пред всички, защото там има страшно много аномали. И това нещо, в един момент, тя се изхвърля пред тях. Това не е кампания. Това не е кампанийна история. Значи, те точно това казват. Ако е кампанийна, те ще започнат война срещу нея. Ако тя е решила да, набра, да набере плюсове с това нещо. В момента, в момента всеки знае, че всеки държи някакъв кос. И той кос е фактически информация, която обществото трябва да разбере. Кратка пауза и продължаваме разговора. Стивън Басет, изпълнителен директор на американската Парадигма Research Group, вярва, че може да настъпи голямо развитие по темата извънземни цивилизации. На специална конференция в Италия Басет разкритикува Барак Обама и Хилари Клинтон за укриването на информация от жизнено значение за човечеството. Той добави, че британският премьер Дейвид Камерън ще предприеме подобни действия веднага, ако Обама разсекрити данни на САЩ за звездните цивилизации. Професор Филипов, но как така днес в наши дни, при толкова много информация, при толкова много данни, при толкова налична, не само в интернет пространството, визуална информация, никой не се осмелява да каже да, това е факт. <съща> не е така. Значи, когато започва инициативата Рокфелер и когато тя е замислена много отдавна, тези среди, които участват там, ЦРУ, президентската администрация, учени и така, не, не са разчели, че обществото ни е прозрачно на информация благодарение на интернет. Тази информация започва да се просмуква. Тя започва да, пропуска, да, да просмуква през мембраната на сигурността. И аз и минали път ви казах, за голямо съжаление, Америка и въобще държавните служби в Америка, в световен мащаб, пазайки собствените си интереси, се оказват страшни лъжливи овчарчета. Те отричат много неща. Най-лесното е, преди да дадеш обяснение на обществото, да го отречеш. Най-лесното в науката да не решиш една задача, да кажеш, че това е глупост. Това е един, как се казва, рефлекс на тези среди. Но в момента се оказва, че ня... не може ни... нищо да се скрие. Зона 51. Документите, които са свързани с Розуел. Значи аз искам да ви кажа следното. Аз не правя реклама, но ние тази година ще събереме тук на ноември месец. Ще обсъдим сценария за до година. До година се навършат 70 години от Розуел. Какво ще покаже мадам Хилари Клинтон като президент или като кандидат президент, зависи от много какво ще се говори до година. Но ще има мероприятие. Ще има в Италия, ще има в Вашингтон, организирано отново на сенаторско ниво от Стив Басет. След това ще има мероприятие европейско, ние сега го гласиме за София. Аз, живот, живот и здраве, всичко да мине в следващия ноември до година. Така че хората трябва да разберат, че вече няма какво да се крие. Преди дни Барак Обама официално заяви, че ще разкрива подобна информация, която откриваме във Фейсбук страницата и на Стив Басет. Така. Ето ви потвърждението на лъжливото в чарче. Барак Обама преди две години каза, че няма такова нещо. Той се кълнеше, че няма информация. Притиснат въгъл от Хилари Клинтън, той в момента е длъжен да го направи. Защото в крайна сметка обществото напира. Вижте, една от нещата, които в момента в обществото се гради, защо Сорос и Рокфер искат да разбутат нещата, 
В хаоса на обществото хората не могат от всеки дневните си проблеми да дълбочат, че ние имаме една перспектива в космоса, ние имаме една среща пред себе си, ние имаме една цивилизация, която ще ни протегне ръка. Имаме едно, един скок в живота. Защото, вижте, парадигмата не трябва да, сме, да бъде сменена така степ бай степ. Тя трябва, това говорихме, тя трябва да бъде на квантово ниво, тя трябва да отскочи. Тоест, ние трябва драстично да сменим менталитета си. Ние не трябва да сме расисти, ние трябва да се осмислим за, за хрането, ние трябва да осмислим енергетиката си. Тоест, начина си на живот. Ние сме се движили 2000 години по една спирала. Тая спирала трябва да бъде шит, отскочен нагоре. Тоест, за да разбереме, за да станеме космическа цивилизация, за да може да ги разбереме тях. Защото те ще дойдат с нещо ново. А ние ще ги гледаме като папласите, които идват белите хора в джунглите на Амазония. Ето това е. Това е необходимо. И той започва сега и той да просмуква. Това са нещата. Това са проблемите на тая глупава политика на криенето. Вижте, а в каква а степен... най-страшното нещо, извинявам, че ви прекъсвам, най-страшното човек, когато знае истината, да я крие, да лъжи. Вие знаете като ученици. Лъж, 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 да той ти се натрупа. Или учиш, 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 не си учиш уроците и ти се натрупат научени на уроци. Значи, по същия начин, то се натрупа, лъжа, лъжа, лъжа. И в един момент ти вече не можеш да минеш по спирала, да трябва да скочиш и да кажеш, да, съжалявам. Нали? В каква степен имате доверие на висшия политически елит, професор Филипов? Вие, Басет, цялата група, която бяхте. Никаква, 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 никаква. Никак. Вижте. Значи аз не говоря за България. Аз говоря за уния там, които командат света. Това са американци, руснаци, французи, германия. Ние сме тук капиони. Нашите, каквото им наредат, това правят. Нямам доверие. На никого нямаме доверие. Две хиляди години ние на никого не трябва да имаме доверие. Знаете ли какво каза монсеньор Баски? В този форум. Той се изправи и каза Ако някой мисли, че Господ е създал Вселената, много се лъжи. Цялата зала стана. Това е кардинал, който се занимава с наука. Той е математик, квантови компютри са му специалността. Той каза така Ние сме учили хората да вярват в някаква глупост. Сега ние преосмислиме нещата. Религията е за Ниското ниво на менталитет. По същия начин, и питате, за какво да вярваме на тях? Те мислят, че ние сме мравки, че ние сме а, блато, че ние не, не сме неграмотни. Защо, хора, защо обществото последните 20-30 години му пада нивото на, на образование? Му се сваля нивото на образование. За да може то да бъде лесно управляем. Защото, вижте, религията е била създадена за да се управлява неграмотните хора. Съвременната религия се базира на нискоменталитетната култура. Масовата култура. Защо гледаме Big Brother? Защо гледаме веселбарски предавани, а не гледаме нещо, което да те накара след работа, вместо да се хилиш като идиот и да изпиеш една ракия нали, пред телевизора, да гледаш нещо, което да се замислиш? Това, това не е интересно за, за обществото в момента. Защото нивото ни е паднало на това. Ние се радваме на, на, ниско, на ниско качествени предавани. И това е в целия свят. Книгите, които се четат, защо никой не чете Ани Карейна или Толстой или а, а, некои от тия тежките литературни Война и мир? Аз се, се сетих за тях. Ами защото трябва да се мисли. Четете някаква булеварна литература, която е елементарна. В Япония аз съм се шокирал, например, като гледам, че средният японец не чете книги, а чете комикси. Защото е, той, но това ниво му е слезал. Не, че той не е културен. Така са го свалили. Мнозина биха припознали себе си, други биха ви обвинили в спекулация. На кое твърдение да вярваме? <съща> Вижте, който както иска се препознава. Ако някой се обиди, да ми се обиди. Ако някой счита, че съм казал истината, аз така мисля. Аз мисля, че 
Да, аз за моите 63 години съм много преживял, но искам да ви кажа, че съжалявам, че много късно се взех с тая мисия да покажа на много хора неща, които не са ги виждали. Аз виждам средното ниво на студентите, колко е ниско. А, знаете ли, че в момента съществува така нечената официално интелектуално робство. Значи всички страни произвеждат някакви гени, включително и България. Тънкливи деца, интелектуално, математически така. Какво правят? Те ги засмукват в чужбина. Те ги слагат в тези фирми, които се наричат робовладелчески фирми. Те им дават пари, те им дават някакви обещания. Но това е съвременно робовладелчество. И остава една, една прослойка, празно пространство, без да има, как се казва, отскоци интелектуално над него. Ето това е страшното. И това, което искаме с вас да направим, и това, което трябва да се направи, и тая парадигма се промени, да се накарат хората да се замислят, защо става така? Значи, некои се оправдават економически, некои така. Но то става. Защо Америка изсмуква мозъците на Европа и на Азия? Ми това е целта. Тя фактически опразва обществото от мислищи. Защото те по-лесно се управляват. Отворихте една голяма скоба. Професор Филипов, благодаря за това ексклюзивно интервю.